Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend für die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlichen Dank auch Ihnen hier im Studio und selbstverständlich auch Ihnen zu Hause. Ja. Er wurde, er wurde, so erzählt er das, drangsaliert, schikaniert, ausgebeutet. Und wenn er nicht spurte, dann kam es durchaus vor, dass sie ihn nachts weckten, um ihm den Mund mit Seife auszuwaschen. Im Bannkreis der Erwählten ist der Titel der 37-Grad-Reportage, die gerade gelaufen ist und in der er von seinem Leben in einer Psychosekte berichtet hat. Doch was wartet, und das ist die große Frage, auf die, die den Ausstieg irgendwann mal schaffen? Und wie ist das mit fast 30 Jahren ohne Erfahrung in das einzutauchen, was tatsächlich das echte Leben ist, das wir alle kennen. Herzlich willkommen, Sascha Erdmann. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Dann einer bei uns zu Gast, ich sagte es schon, der sich seit vielen Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt und einer, der sagt, die Zeit der großen Sekten wie Moon oder auch Scientology beispielsweise ist in Wahrheit vorbei, aber an ihre Stelle ist etwas gerückt, was im Zweifel noch sehr viel gefährlicher ist, nämlich sehr viele Experten gehen von drei bis 400 aus, kleine sektenartige Organisationen, er nennt sie Kulte, die alle nach einem ganz ähnlichen Muster funktionieren. Totale Kontrolle, totale Unterwerfung, Ausbeutung und über allem thront der große Guru und im Fall der Sekte, in der Sascha Erdmann lebte, ermittelt mittlerweile der Staatsanwalt, weil ein kleiner Junge unter bis heute nicht geklärten Umständen erstickt ist. Herzlich willkommen also einem Mann, der seit Jahrzehnten Sektenaussteiger betreut, Dieter Roman, dem Psychologen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und auch über die... Schönen Dinge des Lebens wollen wir heute sprechen. Sie gilt als eine der witzigsten Fernsehen im, äh, Frauen im deutschen Fernsehen, obwohl sie Witze partout nicht ausstehen kann, hat sie mal gesagt. Das muss kein Widerspruch sein, genauso wenig wie die Tatsache, dass sie berühmt wurde, obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig zum Fernsehen wollte. Stattdessen hat sie jahrelang als Familientherapeutin beim Jugendamt gearbeitet. Dort hat sie mal gesagt, habe ich echte Menschen mit echten Problemen kennengelernt. Das Fernsehen dagegen ist ein seltsam auf geregter Ort und ich wundere mich noch immer, dass dort Menschen sogar beim An- und Ausziehen geholfen wird, obwohl sie längst erwachsen sind und ausgezahnt haben. Jetzt ist sie zurück mit zwei neuen Serien. Herzlich willkommen, Cordula Stratmann. Freue mich sehr. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, und apropos... Apropos Jugendamt, apropos Jugendamt, es war nur eine andere Stadt, sonst hätte er möglicherweise die strenge Frau Stratmann irgendwann etwas besser kennengelernt oder ihr zumindest gegenüber gesessen. Er, das ist einer, der die Kurve gekriegt hat und einer der erfolgreichsten deutschen Rapstars wurde und zwar einer mit guter Laune. Bushido lebt in einer Welt, in der sich alle immer auf die Fresse hauen. Er dagegen lebt im echten Deutschland, irgendwo in der Fußgängerzone zwischen Chibo und Handyshop. So hat es die FAZ mal über ihn geschrieben. Er selbst sagt auf die Frage, was er für einen perfekten Tag braucht. Ich brauche einen prall gefüllten Kühlschrank, meine Couch, 10 bis 20 Espresso, WLAN und meine Frau. Das ist eine interessante Reihenfolge. Herzlich willkommen, Ferris MC. Ich freue mich sehr. Schön, dass du unser Gast bist. Ja, und später bei uns in der Sendung, ich habe es eben kurz angedeutet, Zwei, von denen wir niemals gedacht hätten, dass wir sie noch mal gemeinsam auf einer Bühne erleben. Albano und Romina Power. Also, schönen guten Abend noch mal. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und ich würde gerne gleich zu Beginn Herr Erdmann fragen, weil wir aus dieser 37-Grad-Reportage kommen. Herr Erdmann, äh, wir haben bei 37 Grad gesehen, was Sie heute über Ihr Leben erzählen, wie Sie Ihr Leben dort auch in dieser Sekte erlebt haben. Wie würden Sie die beschreiben? Was, was war Sinn und Zweck und was mussten Sie dort liefern und leisten, um dort zu bestehen in dieser seltsamen Gemeinschaft? Ja, angefangen hat das Ganze mit Traumdeutung. Mein Vater ist als Pastor mit einem anderen Pastorenkollegen äh, aus der Kirche geflogen, als sie angefangen haben, über Träume eine Verbindung zu Gott herzustellen. Und ähm, daraus hat sich dann irgendwann später äh, entwickelt, nachdem das gescheitert ist, dass man diese eigene Ideologie verbreitet in die Welt, ähm, wurde dann ein Medienunternehmen gegründet. Mhm. 
damit man eines Tages mal ganz, den ganz großen Schlag sozusagen machen kann. Und das ist dann auch so der Teil gewesen, den ich dann mitbekommen habe. Also okay, das heißt, das heißt, Ihr Vater, der Pastor war, ist einem Rauswurf, so habe ich das gelesen, aus der Kirche im Grunde zuvorgekommen. Genau. Äh, und hat sich, hat sich zurückgezogen in die, in, die, in die Privatheit, wenn man so will, eines Fabrikgeländes gemeinsam mit diesem anderen Pastor, den Sie gerade mhm. beschreiben. Mhm. Und die haben dann dort angefangen, systematisch, wie würden Sie es nennen, eine Sekte, einen Kult, eine, eine Firma aufzubauen? All das parallel irgendwie. Ich frage mich oft, ob da eine Strategie dahinter gesteckt hat oder nicht. Ich glaube, dass es wirklich zwei gottsuchende Menschen waren mhm. anfangs und in jedem Fall aus voller Überzeugung hinaus in dieses ganze System mhm. rein gerutscht sind. Wie viele Menschen haben dann dort gelebt in dieser Gemeinschaft, in der Sie da aufgewachsen sind? Damals müssen das einige gewesen sein. Heute sind es so um die 20. Also, also sehr... So, also Bitte? Sehr, sehr kleine Gemeinschaft, wenn man so sehr will. Klein. Ja. Mhm. Ja, sehr klein und von außen auch überhaupt nicht als Sekte zu erfassen. Also es ist nach außen hin erstmal ein erfolgreiches, modernes Medienunternehmen, mhm. ähm, was, was, ja nicht, was keinen Titel oder so christliche Vereinigung mhm. für irgendwas mhm. hat. Was haben die gemacht, was produzieren die da, wenn Sie sagen Medienunternehmen, Fernsehproduktion? Auch ein sehr großes Studio im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, viele Werbeproduktionen, Imagefilme für sehr große deutsche Unternehmen. Und die Kunden hatten keine oder haben keine Ahnung, mit wem sie sich da zu tun haben? Nein, das ist nie durchgesickert. Das habe ich auch an mir selbst äh, mhm. festgestellt. Viel darüber nachgedacht jetzt in den letzten Jahren. Ähm, wie habe ich mich in der Grundschule verhalten? Mhm. Und das war von Anfang an ganz klar, wir haben da drin einen Auftrag von Gott bekommen, genau diese Position zu besetzen, genau mhm. dieses Werk voranzutreiben. Aber das wird nicht kommuniziert nach außen. Wir gucken, dass wir jetzt eine Firma groß machen. Mhm. Und wenn Gott es uns sagt, dann starten und dann noch mal einen neuen Versuch machen. Also, Sie haben eben Ihren Vater, Pastor, und den anderen Kollegen, auch Pastor, erwähnt. Und dann gibt es noch jemanden, der dort in diesem Gefüge eine ganz zentrale Rolle spielt. Wer ist das? Das ist die Frau des äh, Pastorenkollegen meines Vaters. So, und diese und, Frau fungiert wie? Habe ich das richtig verstanden? Als eine Art Medium, kann man das so sagen? Das hat sich relativ früh herausgestellt, dass sie ähm, Gott sehen kann. Dass sie von Gott Botschaften direkt empfängt. Und ganz am Anfang auch erstmal so diese Aufgabe besetzt hat, diese Träume, um die es in den 80er Jahren ging, ähm, so zu interpretieren, wie Gott die denn gegeben hat. Was, was heißt das denn konkret? Nehmen Sie uns mal mit in diesen Alltag. Das heißt, da tritt jemand morgens bei dir am Frühstückstisch dann auf und sagt, pass auf, ich habe letzte Nacht eine Botschaft von, vom lieben Gott für dich persönlich bekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also sie, sie fragt und bittet darum, dass alle Mitglieder bitte mit ihren Träumen zu ihr kommen. Und ich habe dann zum Beispiel als Kind, ich ich bin ja da reingeboren, ja. Äh, vielleicht mal was Schreckliches geträumt, dass irgendein Monster nach mir greift oder irg irgendwelche Bilder, mit denen ich erstmal nichts anfangen konnte. Und die hat sie genommen, um quasi mich auf meinen Lebensweg zu führen. Also Gott will dir damit sagen, die dunkle Seite Gottes greift nach dir, du musst ganz dich auf das verlassen, was ich dir sage und so weiter. Und mit, mit diesen Werkzeugen wird dann darin gearbeitet. Haben Sie das geglaubt? Natürlich. Und man hat sie auf diese Art und Weise auch dazu gebracht, sehr, sehr viel zu arbeiten. 60, 70 Stunden teilweise in der Woche. Später dann, ja. Aber als Kind. Und das, äh, so hat es ja bei mir begonnen. Ich hatte ja den Vergleich nicht. Ich kannte nur das. Meine Eltern haben es mir so vorgelebt. Mein komplettes Umfeld hat es mir so vorgelebt. Und später dann natürlich meine Ausbildung in genau dieser Firma gemacht. Was haben Sie dort Weit verdient? Weitere Verantwortung übernommen. Ja. Und äh, zuletzt habe ich so um die 1400 Euro verdient. Für 60, 70 Stunden Arbeit in der Für Woche. Diese Zeit, ja. Netto oder brutto? Netto. 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 Und man hat Ihnen immer wieder auch vorgeworfen und auch Druck darüber gemacht, dass Sie angeblich so ein Gutverdiener sind. Ich war der Vielverdiener. Die meisten, die dort arbeiten, arbeiten im 400, 450 Euro Verhältnis bringen sich genauso ein, arbeiten auch sieben Tage durch, bis zu 16 Stunden, wirklich bis tief in die Nacht, teilweise 4 Uhr, sitzen die Leute am Rechner, machen diese Projekte, diese Medien, Grafiken, Filmschnitt, alles Mögliche. Ja. 
gehen kurz ins Bett und äh, stehen am nächsten Morgen wieder früh auf der Matte. Und so, und mit, bevor wir gleich mit Herrn Roman darüber sprechen, warum macht man das? Warum lässt man sich darauf ein? Spätestens, ich meine, als Kind kann man das nicht wirklich nachvollziehen und kann mhm. dagegen wahrscheinlich auch nicht angehen, weil man die Kraft dafür, auch die intellektuelle Kraft dafür gar nicht hat. Aber irgendwann mit 16, 17 bist du doch in einer Phase der Rebellion, der Auflehnung und fragst dich doch irgendwann, welchen Sinn hat das Ganze hier? Was ist denn der Zweck? Was war denn die Idee dahinter? Also mir wurde das immer so vorgelebt. Das, wie gesagt, das komplette Umfeld hat das so vorgelebt. Es wird sehr stark mit Druck gearbeitet. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht genau das erfülle, was man mir sagt, dann kommt sofort ähm, ein Druck bezogen aufs Jenseits oder ein Druck bezogen auf meine eigene Gesundheit. Stell dich wieder hinter das, was ich dir sage und dann geht es auch wieder äh, sozusagen positiv weiter. Und das war bei mir schon sehr viel Angst, die einfach dazu mhm. geführt hat, dass ich das über viele Jahre einfach so mitgemacht habe. Es mhm. ist immer wieder mal an vereinzelten Stellen eine Situation aufgetaucht, in der ich auch ins Grübeln gekommen bin, in der ich überlegt habe, kann das so sein, wie sie sagt, aber es wird auch alles perfekt argumentiert. Ich habe von klein auf bestimmte Argumente und Logiken ja mitbekommen, dass es zum Beispiel da draußen viele Gruppen gibt, Sekten gibt, die die dunkle Seite Gottes uns ähnlich macht. Da wird nicht kommuniziert, wir funktionieren wie jede andere Sekte auch, sondern die da draußen, die sehen uns ähnlich. Wir, wir, wir sind aber was Besonderes, denn wir, wir wissen, mhm. das und das ist Gottes äh, Wille mit uns. Wir haben hier genau Gottes Auftrag zu erfüllen. Wir sind die Guten und die anderen sind sozusagen Natürlich. die Bösen. Herr Roman, ist das typisch für das, was Sie sagen, diese modernen Kulte, die diese ganz großen Psychosekten, sage ich mal, abgelöst haben, dass man möglicherweise auch als Kunde, der dort Aufträge abgibt, ja, gar nicht versteht, mit wem man es da eigentlich zu tun hat? Also der letzte Satz von Herrn Erdmann war jetzt wichtig. Wir sind die Besseren, wir sind mehr im Licht. Wir. Mhm. Das glaubt jeder Kult. Jeder Kult behauptet vom anderen Kult oder von der anderen Sekte, dass die eine Sekte sind, aber wir doch nicht. Mhm. Hier geht es auch um diesen Dualismus, wie in jedem Kult. Die dunkle Seite, die helle Seite. Mhm. Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit. Mhm. Es geht darum, auch ein Stückchen diese Welt zu retten. Das ist auch dieser Allmachtsanspruch. Mein Einsatz führt ja dazu, diese Welt zu einem besseren Platz mhm. zu machen. Und Sie haben vorhin gefragt, haben Sie das geglaubt? Als Kind habe ich keine Chance. Ich glaube ja auch an den Weihnachtsmann. Mhm. Wenn ich aufwachse in einem Kult, habe ich kein Stückchen gelebtes Leben vor dem Kult, vor der sogenannten Sekte. Das heißt, ich bin sozialisiert mit all, der, mit all den Werten, die diese Wertegemeinschaft mitbringt. Mhm. Aber irgendwann kommt ja an dem Punkt, wenn es um diese Dinge geht, auch der gesunde Menschenverstand, der dir sagt, na, pass mal auf, das ist doch ein Haufen Käse, was der mir da erzählt. Warum funktioniert dieser Reflex bei manchen Menschen offenbar nicht? Okay, zwei Dinge. Keiner geht mit dem Kopf in eine Sekte. Alle gehen mit dem Bauch, mit ihrer emotionalen Bedürftigkeit mhm. hinein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Mhm. Denn sonst begreift man nicht, was da passiert. Ähm, jeder von uns kommt im Leben an sogenannte Critical Life Events. Mhm. Situationen, wo ein Mensch, den ich liebe, stirbt. Ja, Lebenskrisen, ich, ja. Genau, wo ich, ja. Äh, wo ich verlassen werde von meiner Partnerin wo mein Studium nicht so rund läuft, wie ich möchte. Ich habe ähm, in, in einer Untersuchung von 110 Kultmitgliedern herausgefunden, dass die Bereitschaft, sich so einer Gemeinschaft anzuschließen, sehr, sehr hoch gestiegen ist in dem Moment, wo zwei bis drei belastende Lebensereignisse mhm. in einem Zeitraum stattfanden. Also nicht nur ein Problem, ja. sondern es waren zwei bis drei, die dazu geführt haben, dass Menschen sich dann hingegeben haben, komplexe Fragen einfach beantwortet zu bekommen. Okay, verstehe. Es gibt auch sehr komplexe Fragen, gibt es eine ganz einfache Lösung mhm. und, und das kannst du bewerkstelligen, indem du da reingehst. Das gibt es nur in diesen Gemeinschaften, ja. die einfach mhm. lösen. Nachvollziehbar. Ja. Wann, wann, Herr Erdmann, haben Sie das erste Mal angefangen, das wirklich kritisch zu hinterfragen und zwar bis zu dem Punkt, an dem Sie sagen, ich steige da jetzt aus? Ich bin ziemlich logisch. Ich versuche immer ziemlich logisch zu denken und äh, mich danach zu richten. Und ähm, ich habe irgendwann an einem bestimmten Punkt Informationen bekommen, was da noch alles sonst so passiert ist Nämlich? innerhalb dieser Gruppe. Ähm, dass zum Beispiel dieses Kind in den 80er Jahren gestorben ist auf äh, Umstände, die mir vorher noch nicht bewusst waren. 
dass es eventuell eine andere Version gibt zu dem Tod des Kindes. Muss man sehr äh, vorsichtig sein in diesem Fall, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Da geht es um ein vierjähriges Kind, wenn ich das richtig erinnere, das an äh, Erbrochenem erstickt ist. Genau. Also das ist Fakt. Ja. Und die große Frage ist, warum genau, also kam es zu dieser Situation, dass ich dieses Kind übergeben musste und dann daran gestorben ist? Ja. Fakt ist auch, dass Kinder, die ähm, damals schwierig wurden oder laut wurden oder nicht genau das gemacht haben, also wir müssen uns in Erinnerung rufen, es geht um Kinder so im Alter von vier bis acht, mhm. ähm, die müssen rebellisch waren, dass man die in Säcke gepackt hat. Wirklich äh, in genähte Stoffsäcke, die wurden über dem Kopf zugeknotet und dann wurde man umwickelt, damit man sich auch nicht mehr bewegen konnte. Das war damals eine Erziehungsmethode. Das so haben Sie auch so erlebt? Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ein anderes Beispiel, äh, wo ich wirklich auch weiß, dass ich das selbst erlebt habe. Eine andere äh, Erziehungsmethode damals war einfach, dass man auch die Kinder nachts dann geweckt hat. Wir waren auch oft in dem Haus dieser Sektengründer, mhm. auch über Nacht. Und dann wurde man geweckt und der, der Mund mit Seife ausgewaschen, Warum? weil man ja ähm, dunklen Gedanken zu viel Raum gegeben hat. Das war dann die Begründung dafür. Und das sind so klassische Erziehungsmethoden, so wie zum Beispiel mit diesen Säcken auch. Und dieses eine Kind ist halt gestorben. Und als ich dann diese Information bekommen habe, dass das Kind, dass man dem Kind schon vorher das angekündigt hat, dass es einen Brief von Gott gab, der innerhalb dieser Gruppe geschrieben wurde. Also man muss dazu sagen, mhm. der Sektengründer behauptet von sich, die Gabe zu haben, Briefe von Gott wortwörtlich zu schreiben zu können und darin Botschaften festhalten zu können. Darin wurde das zum Beispiel angekündigt. Und das finde ich sehr merkwürdig. Als ich das erfahren habe, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wer steuert da eigentlich was, wie funktioniert das eigentlich Weil man möglicherweise, möglicherweise, muss man mit aller Vorsicht sagen, auch ja. etwas zu verbergen hat und etwas sozusagen ja. zu rechtfertigen hat, ja. äh, was da stattgefunden hat. Ähm, wenn man dann raus ist im, im ganz normalen Leben, wie, 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 wie fühlt sich das dann an für Sie? Was, was ist das Erste, was man tut? <lacht> total, total befreiend. Also ich finde in der deutschen Sprache auch kein Wort dafür. Mhm. Ich wusste vorher ganz genau, ich muss jetzt über Nacht fliehen. Ich muss alles hinter mir lassen. Ich starte in ein neues Leben ohne irgendwelche Perspektiven. Und ich wusste, das ist genau das Richtige. Und mhm. egal, was dann kommt, es wird besser als vorher. Und es ist genauso geworden. Also Und was war das? Ihnen war, ja, Ihnen war ja eigentlich fast alles verboten vorher. Was war das erste Verbotene, das Sie dann gemacht haben? Also ja, richtig verboten war es nicht, aber ich äh, musste dann erst mal ein paar Bierchen trinken. In eine Bank überfallen, sagt Cordula Stratmann. Nein, das steht noch auf der Liste. Ähm, nee, aber es sind, es sind wirklich die äh, ganz natürlichen, die ganz banalen Dinge, die mich heute wahnsinnig begeistern. Bis heute, zweieinhalb Jahre später. Und ich genieße es total, einfach mal in den Park gehen zu können, einfach mal frische Luft zu schnappen, das Handy wirklich mal ausmachen zu können. Es wurde sehr viel auch über Telefondruck erzeugt. Kontrolliert. Mhm. Kontrolliert. Und ähm, einfach mal die Natur zu genießen und äh, all diese Dinge zu erleben, das nehme ich, glaube ich, alles in einem extrem mhm. intensiveren Maße wahr. Also, äh, danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Äh, mhm. Das haben wir so in der Offenheit nicht oft gehört. Vielen Dank. Cordula Stratmann ist bei uns. Cordula, schön, dass du da bist. Vor fünf Jahren ne, haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ja. Und äh, ich, wir haben das auch eben noch mal nachgeschaut. Du hast sieben Jahre jetzt, du hast immer wieder Projekte gemacht, alles Mögliche. Insofern kann man jetzt auch Sonst nicht sagen... Sonst wäre ich ja nicht vor fünf Jahren hier gewesen. Genau, und Cordula ist wieder da. Aber du hast keine große Titelrolle mehr äh, angenommen in dieser Zeit. Mhm. Warum nicht? War das eine bewusste Entscheidung? Mehr Zeit für Familie, für zu Hause, für den Sohnemann zum Beispiel? Ja, ich hatte äh, mein Kind auf dem Arm und habe dann... Äh, in dem Moment quasi die Serie abgesagt, die in Planung war. Ich hatte in der Schwangerschaft mhm. als noch Kinderlose keine Ahnung, wie ein Kind das Leben verändert. Äh, gedacht, ach, das geht, mhm. das machen ja Kollegen auch. Äh, direkt danach wieder weiterarbeiten und ja. äh, fand das 
das geht natürlich. Natürlich geht das, aber äh, für mich ging es nicht. Ich äh, konnte nicht 100 Drehtage aus dem Haus gehen mit so einem kleinen so, und das, ist ein, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich frage mich oft, warum geht das für andere? Warum, warum macht man das heute so? Wir sind doch in so einer in einer Gesellschaft mittlerweile unterwegs, in der die auch, und das fängt oben beim Familienministerium an, suggeriert wird, du musst jetzt, Mann oder Frau, scheißegal, aber du musst jetzt dringend deine Karriere machen, jetzt geht's richtig los und Kinder werden dann eigentlich wegorganisiert. Ist das ein Eindruck, der täuscht? Äh, ich kann das gar nicht äh, für alle beantworten. Für mich war es äh, ein Instinkt, der mir äh, eindeutig gesagt hat, und jetzt äh, bleibst du zu Hause, weil ich habe mir ja eine Aufgabe gestellt. Ich mhm. habe äh, ein Kind bekommen und damit habe ich eine Verabredung getroffen mit diesem Kind. Ich bin deine Mama und du hast einen Anspruch darauf, dass ich diese Aufgabe äh, mit Liebe und gerne wahrnehme. Also äh, für mich ist das irgendwie äh, fraglos. Für meinen Mann ist das übrigens genauso fraglos. Das ist für mich keine Frage von, das wird ja immer mit Müttern verhandelt. Mhm. Mütter werden immer gefragt, wie kriegen sie das denn hin mit dem Arbeiten? Mütter und dem, müssen sich äh, auch rechtfertigen. Mütter sollen das dauernd erklären, ja. warum sie arbeiten oder warum sie nicht arbeiten oder wir müssen ständig irgendwie was erklären. Und äh, selten sehe ich einen Vater äh, erklären, wie er das macht, Vater zu sein für sein Kind äh, äh, oder wie er seine Karriere macht und äh, mit dem Verlust des Kindes mhm. lebt. Also Verlust im Sinne von, äh, er ist ja selten dann nicht da, präsenter ja. Vater. Und ähm, ja, das, was, was halt auffällt, ist, äh, ja, ich finde, dass es bei uns, ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Das Leben mit einem Kind hat nicht als solches einen Wert an sich. Ich muss dauernd erklären, ich wie super cool ich das organisiert habe, dass ich ja. quasi gar nicht gestört werde davon. Ich habe ein Kind gekriegt, ich habe zwei Kinder, ich habe drei Kinder, merke ich gar nicht. Ich habe eine geile Karriere. Ich, ähm, ich habe auch eine coole Figur und ich habe äh, auch ja, noch Zeit. Ja, ich sehe sofort wieder total klasse ja. aus und so weiter. Mhm. Und äh, lass mich nicht groß stören davon, dass ich ein mhm. Kind kriege. Äh, warum Wie ist das, das immer so suspekt? ist, das kann ich nicht sagen. Wie ist das immer sehr suspekt? Ich habe oft das Gefühl, wir machen uns da was vor. Das ist eine große Illusion. Würdest du, würdest du diesen Eindruck teilen, auch vor dem Hintergrund dessen, was du vorher auch beruflich gemacht hast als Familientherapeutin? Da hat man doch ständig mit genau diesen Dingen zu tun. So stark hatte ich damals gar nicht mit der Frage zu tun, Arbeiten oder Kind oder so. Ich habe den Eindruck, dass das sich extrem entwickelt hat, dass das jetzt so ist. Also Mütter werden immer später ähm, Mütter, mhm. äh, Frauen werden immer später Mütter, haben also schon eine berufliche, einen beruflichen Weg aufgenommen. Und äh, das ist natürlich, das ist äh, ernsthaft ein Thema. Wie will ich meine beruflich, meinen beruflichen Weg weiter gehen? Aber äh, ich finde, der Kardinalfehler dabei ist ja immer, wir diskutieren das nicht mit den Männern. Äh, die Arbeitgeber sind meistens auch Väter, äh, weil sie zu Hause eine Frau haben, die die Familie mhm. äh, macht und äh, das sind häufig äh, Männer, die dann irgendwann sagen, ach, ich habe meine Kinder gar nicht mitgekriegt, das tut mir so weh. Äh, und dann fangen sie noch mal eine neue Familie an. Richtig. Äh, der, der Satz, ich habe meine kommt, Kinder nicht aufwachsen ja, sehen. Ja, genau. Das und ist, dann das werden ist ein die Klassiker. so tränenreich, ja. diese Männer, und ganz weich und dann mhm. äh, kriegen sie ein neues Baby und das ist ganz toll. Mhm. Äh, sie könnten eigentlich ja, äh, für die ersten Kinder schon präsenter Vater sein, wenn es gewollt wäre, dass wir Eltern sein können für unsere Kinder, mhm. dann müsste sich ja die ganze Arbeitswelt verändern. Noch mal zurück, weil du, weil du, ja, weil du ja nun eine Mutter bist und kein Vater. Hast du nicht auch das Gefühl, dass, dass dieser, dieser Satz, ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen, dass der zunehmend auch für Frauen äh, zutrifft? Ja, ja. Ja, das ist, äh, also das ist, irgendwie soll das jetzt so eine neue Errungenschaft sein, dass Frauen ja auch so toll Karriere machen können wie Männer. Und äh, ich habe irgendwann in der Zeit ein, ein ganz langes, vierseitiges Interview gelesen von äh, Karrierefrauen, die einen, also Unternehmerinnen oder äh, Managerinnen. Mhm. Die, ich rede hier nicht von allein, alleinerziehenden Frauen. Ich rede auch nicht von Eltern, die beide arbeiten müssen, um, weil um sie Geld ihre Familie anders, äh, sichern ja. müssen. Das mhm. ist überhaupt nicht. Ich rede von den Leuten, die... Äh, irgendwie eine, eine höhere berufliche Identität haben als eine elterliche. Mhm. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. So, ähm, ja. Aber dieser, dieser, dieser Konflikt, ne, in dem man da ist, das kann wahrscheinlich auch der Psychologe beantworten, ist ja, 
ist ja eigentlich ganz, ganz klar definiert. Also die, die beiden äh, Gegenpole. Ja? Also bist du die Mutter, die ihr Kind sehr, sehr schnell in die Kita gibt, also sozusagen wegorganisiert, ja? dann bist du im Zweifel die Rabenmutter, mhm. die sich nicht um das Kind kümmert. Mhm. Bist du aber die Mutter, die sagt, nee, pass auf, ich mache es eher traditionell und bleib einfach noch mal eine Weile zu Hause, dann bist du das Heimchen am Herd. Dazwischen ist ja, nichts. Ja, weil das, das ist sind aber die zwei auch gerade falsch, wie du es äh, ähm, ansprichst. Nee, ich sage nur, wie es wahrgenommen wird. Ja, weil es ist kein Mutterthema. Es ist ein Elternthema. Mhm. Es haben sich zwei Menschen entschieden, ein Kind zu bekommen. Und diese zwei Menschen haben gefälligst zu verhandeln, wie wollen wir unsere Elternschaft mhm. praktizieren. Nicht durchdenken und unsere Elternschaft abgeben, sondern wie wollen wir sie praktizieren? Kinder haben einen Anspruch darauf, auf anwesende Eltern, auf mhm. präsente Eltern. Und ähm, ja, also äh, so. so. Ja, Punkt. Ja. Ja. In, 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 äh, in welchen Momenten hast du, hast du ähm, deine Arbeit vermisst? Meine damalige Arbeit? Mhm. Ähm, die vermisse ich nicht wirklich, weil ich bis heute die Verbindung gehalten habe. Ich, bin, ähm, ich äh, bin lange verbunden äh, der Rheinflanke in Köln. Das ist ein soziales Unternehmen, die großartige Sozialarbeit machen. Und ähm, mit denen arbeite ich eng zusammen. Also das, was ich für die tun kann, tue ich. Das, das, das meinte ich jetzt aber nicht. Ich meinte jetzt, äh, auch in, in aber so vermisse ich das irgendwie nicht. Weißt okay, du? verstehe. Auch nicht die, also die Gefahr, auch gerade bei Schauspielern, ist ja, wenn du da drei, vier, fünf Mal absagst, im entscheidenden Moment, dann ruft dich gar keiner mehr an. Mhm. Hattest du diese Angst nie? Natürlich hat es Tage gegeben, wo ich gedacht habe, oh, oh, gut, jetzt hast du dich echt was getraut. Jo. Aber es war alternativ, alternativ. Was hätte ich denn anderes machen sollen? Ich hätte ja nicht weggewollt. Also äh, ging ja nicht. Ich wollte ja nicht. Ich, ich, ich finde also, das bewundernswert. Äh, ich meine, das ist eine Entscheidung, bei der du einfach deinem Herzen gefolgt bist, schlicht und ergreifend. Ja. Ne? Und das gemacht hast, was deine Mutterinstinkte dir in dem Moment gesagt haben. Ja, und was ich einfach auch äh, tatsächlich, ich finde, mein Sohn darf das von mir erwarten. Der, der, der darf sagen, so, äh, wo bist du denn? Finde ich mutig und ist etwas, was äh, heutzutage, obwohl es eigentlich eine Binse ist und eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, was so aber nicht mehr gesehen wird. Und äh, womit man sich auch im Zweifel, man sowas auch laut bespricht, wie wir das jetzt hier mal gemacht haben, auch durchaus auch angreifbar macht. Dessen muss man sich auch klar, äh, im Klaren sein. Ähm, du machst jetzt aber wieder richtig einen großen Sprung in, in der Schauspielerei. Zwei neue Serien, die jetzt kommen. Ja. Eine für die Kollegen der ARD, genau. die sollte man nicht so sehr gucken wie die, die du fürs ZDF gemacht hast. Man sollte hast. beide gucken, die streiten sich auch nicht miteinander. Man kann freitags um 18.50 Uhr die Kuhflüsterin in der ARD einschalten. So. Und man schaltet ab dem 24.07. im ZDF um 22.30 Uhr Ella Beck ein. Ella Beck, und wir schauen mal ganz kurz rein. Da geht es um äh, auch ein, ein, ein Schlagwort, das in den letzten Jahren sehr populär geworden ist, Wutbürger. Ja? Und, und Unter du, anderem, genau, du, du ja. Spielst, du spielst darin eine... Ich bin äh, Sabine Ebert, äh, Kindergartenleiterin, die in der ersten Folge am Ende unfreiwillig zur Bürgermeisterin wird. Das so, und auf dem Weg dahin erleben wir dich jetzt. Mhm. Bitte schön. Mein Name ist Sabine Ebert. Ich bin von der Bürgerinitiative gegen die Schweinemastanlage, die unser super Bürgermeister da hinten anpreist. Wir machen jetzt hier Aktion und sind natürlich so ein bisschen aufgeregt. Ich nicht. Da habe ich früher in Gorleben aber andere Sachen gemacht. Also wir haben auch einen offiziellen Namen, äh, Mast not be. Ja, das war meine Idee, das ist so ein Wortspiel. Also Mast wegen Schweinemast, aber auch wegen Mast. Ja, Englisch, müssen, schon geil, oder? Gut, Alle, die Mast vor aus, geht los. 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 Wenn ich heim werde, ja, 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 und es riecht nach Schweinescheiße. Ella weg, du stinkst demnächst nach Grille, hast jeden Trend verpasst. Und darum sagen wir schon heute, keine Schweine Mast, keine Schweine Mast, no Mast! Ey, nein, Mensch! Was ist denn? Oh, Mann! Wir wollten einen politischen Protest. Ja, das ist politisch, Biene. Ja. Aha. Das ist wie bei den Frauen von den Femen. Die schreiben ihre Botschaften ja auch auf ihre Brüste. Ja. Ihr seid aber keine Frauen und ihr habt keine Brüste. Günther schon. 
Also, Cordula Stratmann in Ellerbeck. Schönen Satz habe ich von dir gelesen. Mein einziges Ziel ist es, dass ich einverstanden sein will mit dem Leben, das ich gerade führe. Ich finde, du wirkst sehr einverstanden mit dem Leben, das du gerade führst. Herzlichen Dank, Cordula. Dankeschön. Ferris MC ist bei uns. Die Frage kann man mal weiterreichen. Wie, wie einverstanden bist du mit dem Leben, das du gerade führst? Sehr einverstanden. Heiß? Das, deswegen ist ja auch so ein Album wie Glück ohne Scherben entstanden, weil ich in so einer Situation mich momentan befinde oder schon seit mehreren Jahren eigentlich. War das früher anders? Also dieses, dieses Gefühl auch, ne? man muss ja auch verstehen für sich selber, dass man gerade in einer guten Situation ist. Und das sieht man ja nicht immer so. Ne, klar, es war früher anders. <lacht> Aber du hast das auch so wahrgenommen oder war das subjektiv auch okay, so wie dein Leben damals genau. war? Genau, es war für mich völlig okay, weil es war, ich bin sozusagen auch hineingeboren worden in diese mhm. Situation und bin damit groß geworden. Deswegen war das für mich normal. In der Gegend, wo ich groß geworden bin, war es eher unnormal, normale Familienverhältnisse anzutreffen. Mhm. Und, äh, aber jeder hat ja irgendwo sein Päckchen zu tragen. So. Ähm, egal, ob man mit goldenen Löffeln im Mund geboren wurde oder nicht. Und wenn ich mir die Geschichte reinziehe, dann bin ich eher froh, dass ich in so einer zerrütteten, zerrütteten Familie äh, groß geworden bin. So. Du und mich da selber rauskämpfen. Ja. Konnte. Das ist, finde ich auch, ähm, und ich kannte diese Geschichte vorher so nicht, äh, das Faszinierende an deiner Geschichte. Also, dass da jemand ist, der, ich sag mal, mit suboptimalen Voraussetzungen äh, gestartet ist, ne? Gosse. <lacht> so, so, so Einfach du's? mal nichts. Ja. Ja. Nix, genau. Ja. Äh, Papa ist weg, da warst du, glaube ich, sechs Jahre alt. Genau, richtig. Ähm, da hast dich gut informiert. Ja, und... Äh, ähm, der war dann auch weg, sozusagen, als, als, als Vater. Der war weg, ja, ja, als Vater, genau. als, ich hatte den nicht mehr. Dann. Ja. Ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Du weißt auch nichts mehr jetzt von ihm? Nein, gar mhm. nichts. Hat er jemals, als du später erfolgreich wurdest, versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen? Ich habe gehört, da, war ich, da ging es gerade los mit dem Erfolg, so ja. 99. Dann äh, hatte meine Plattenfirma damals, Your Mama Records, mich gefragt. Äh, dass mein Vater hat sich angeblich bei denen gemeldet. <lacht> Und wollte meine Adresse haben, so ob das in Ordnung ging. Dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht, dass er weiß, wo ich wohne. Wenn er was zu sagen hat oder irgendwie ein Vermittlungsbedürfnis hat, dann soll er einen Brief schreiben an die Firma. Und äh, die können sie mir dann ja überreichen und dann kann ich selber entscheiden, wie ich damit umgehe. Das hat er wiederum nicht gemacht. Somit war das Thema für mich dann auch erledigt. Mhm. Hast du das jemals vermisst, dass da diese, diese Vaterfigur ist? Ich meine, gerade als Junge braucht man das doch. Also vielleicht hier und da als Jugendlicher mhm. finanziell gesehen, so, ne? So als kleine Starthilfe. <lacht> Aber Find's insgesamt äh, ja. so rein, wie gesagt, ich bin echt froh, dass ich, glaube ich glaube, wenn meine Eltern mir so ein bestimmtes Leben vorgelebt hätten, mhm. dann wäre, glaube ich, gar nicht aus mir das geworden, was ich jetzt bin. So. Dann würde ich gar nicht jetzt hier sitzen, vielleicht mit dir sprechen, sondern irgendwo äh, ein Leben lang Autos reparieren oder um 4 Uhr aufstehen und Brötchen backen oder so. Mhm. War dir eigentlich schon damals, ähm, 6, 7, dieses, äh, dieses Alter, ja, über das wir gerade gesprochen haben, grundsätzlich klar, wohin dein Weg irgendwann mal führt? Was hattest du für eine Vorstellung vom Leben? Ähm, also ich war schon als kleiner Junge sehr musikalisch. Ja, aber das, äh, ich weiß noch, dass das, wie ich fünf war oder so, dass mein Vater mir alles weggenommen hat, im Endeffekt, was Instrumente anging. So immer, wenn ich irgendwie laut war und gespielt habe, dann wurde das nicht gefördert, sondern meine Kreativität wurde schon von klein auf an, sagen wir mal, hart kastriert. Mhm. Und, äh, aber egal, äh, deswegen appelliere ich an allen Eltern, weil wir hier so schöne Elternthemen haben, so, wenn ihr Kind irgendwie ein Talent hat, egal in welche Richtung, ich würde es auf jeden Fall fördern. So, ja. Und äh, nicht versuchen, dagegen zu arbeiten. Mhm. Und nicht versuchen, dagegen zu arbeiten. Genau. Meistens ist es ja immer so, dass die Eltern eine Vorstellung haben, wie mhm. ihr Kind irgendwie, wie, wie die Laufbahn sein soll von dem Kind. So. Mhm. Und dann geraten die irgendwann aneinander. Und ja. dann gibt es dann die pubertäre Phase, wo es dann rebellisch wird, wie du eben auch schon mhm. sagtest. Und äh, dann kommt der Punkt, wo sich Eltern und Kind auch gerne auseinanderleben. Ich glaube, das könnte man verhindern damit, wenn die Eltern erkennen, was ihr Kind ist mhm. oder kann oder gerne möchte. Und wie gesagt, das fördert. Du hast neulich einen schönen Satz gesagt irgendwo, ich habe keine Angst mehr vor dem Fallen. Genau. Also ich weiß, wie es sich anfühlt so. Und das ist nicht so schlimm. Man kann, man kann sich da wieder rausboxen. Mhm. So. Ähm, 
Deswegen finde ich diese Geschichte auch so faszinierend, weil es eine Geschichte ist, ich habe eben gerade angefangen, so suboptimale Startvoraussetzungen, du hast es Gosse genannt, und dann trotzdem richtig was daraus gemacht. Ähm, ja. Bis, bis wann, <lacht> ja, finde ich, richtig was daraus gemacht. Ja. Äh, bis, bis wann gab es diese... Man darf das jetzt aber nicht so überdramatisieren, ne? so von wegen, oh, hier der arme Junge. So, ja, also. Nee, so ist es nicht gemeint, aber, okay. aber die, die, die Frage, wie lange, das kennen ja viele, ne? diese, äh, diese Angst vorm Fallen, die vielleicht dann auch Existenzangst häufig ist. Ne? Also. Genau, aber die hat man ja auch noch mal im Späteren und Richtig, Leben, so, wenn nicht genau. alles in trockenen Tüchern ist. So, ja? genau. Die, glaube ich, hat jeder hier ja, genau. äh, auch mal durchleben Aber manche müssen. haben sie so stark, dass sie im Grunde... Für, um diese Angst loszuwerden, bereit sind, fast alles zu tun. Wirklich unglaublich hart zu arbeiten, nur um diese Angst irgendwann mal loszuwerden. Bis wann hattest du diese Angst vor dem Fallen, dass irgendwann mal wieder was passiert, das du nicht kontrollieren kannst? Wann hört das auf? Also ich glaube, das war einfach, bei mir war Existenzangst eigentlich völlig unbegründet. Und das ging irgendwann mit 25, 26 los, wo ich gerade irgendwie oben angekommen bin. Mhm. Dann kamen diese Gefühle. Ja, aber... Äh, weil plötzlich hattest du was zu verlieren. Eventuell deswegen, genau. Ja, vielleicht kam es deswegen. Ne? Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, es ging irgendwann weg. Ich kann es gar nicht sagen, so, mhm. ob es dann wegging, als ich aufgehört habe, Drogen zu nehmen oder so. Oder mhm. als ich die 30 überschritten hatte oder so. Irgendwann wurde es ruhiger im Kopf. Mhm. Wir haben ähm, einen Ausschnitt von Ich glaube, es ist aber automatisch. Ich glaube, das passiert jedem. Ich habe irgendwie keinen kennengelernt, der nicht irgendwie gesagt hat, äh, nach der Angst, äh, wenn man so... Erstmal mal Angst, 30 zu werden, so, weil man das irgendwie scheiße findet. Und mit 31 merken ganz viele von wegen, das ist ein total entspanntes Ding. So. Und ja. ich kann nur sagen, so, bis 41 ist es noch entspannter. So, ja? Ja. Und dann habe ich Stefan Raab letztens getroffen und er ist ja irgendwie 48, 49 ja. und er meinte, noch viel geiler. Ja, so. <lacht> ich würde das unterschreiben. Du auch? Oder? Ja. Und deswegen... Ich bin jetzt 41 so und ich freue mich so richtig so. Ich will jetzt natürlich jetzt nicht wissen unbedingt, was danach ist so, aber jetzt freue ich mich erstmal drauf ja. so auf den Weg. Das ist gut. Ja, ich, ich würde das wirklich auch so unterschreiben. Ich habe das auch so dieses Lebensgefühl. Ich habe aber Angst davor, irgendwann wird es kippen. Irgendwann wird man sagen, uh, jetzt ist jetzt ist irgendwie nicht mehr so cool. Eigentlich wäre es schön, wenn die Zeit jetzt stehen bleiben würde, so wie es ist. Ja, nee, ich habe noch viel vor. Also. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, bist du 48 oder wie alt bist du? Ja, 46. 46, 46. Ja, okay, dann bist du ja noch nicht so alt wie Rab. Also. Da geht da geht noch gar nicht da, wo er ist. Die zwei Jahre, die zwei Jahre, die, die alter man ja, okay. hier im, im, also, im Zeitraum. Genau, ähm, genau ich habe noch viel vor. Also, noch habe ich nicht diese Gedanken. Mhm. Ich, ich möchte noch nicht, dass es stehen bleibt. Weil du das gerade angesprochen hast ähm, und noch Stichwort Drogen gefallen ist. Du, du, du bist oft gefallen, das hast du auch im, in Interviews immer wieder mal erzählt und auch in vielen deiner Songs sehr viel von deinem Erlebten immer wieder auch verarbeitet. Bist immer genau, wir sprechen von den vier Alben, bevor ich Pause gemacht habe vor elf Jahren. Äh, richtig, ja. Und, und äh, vier sehr, sehr erfolgreiche Alben gewesen. Bist der oh ja, der, der, mit dem einen oder anderen bin ich auch gefallen. So, und also jetzt Verkaufszahlen technisch. Ja, okay, Verkaufszahlen technisch, aber vielleicht war es künstlerisch für dich möglicherweise wertvoll. Für mich war es ein geiler Reifeprozess auf jeden Fall. Genau, da konnte daraus meine Lehre ziehen. Ähm, wann ging das los? Dieses, dieses Abbiegen auf, die, auf diese Bahn mit den Drogen beispielsweise? Ah, okay, können wir ganz schnell abhaken. Irgendwann 12, 13 und dann mit Mitte 20 fing das an, irgendwann wieder aufzuhören. Mhm. Von alleine. Ich habe dann gesagt, so, nee, also mein Körper hat ja auch irgendwann Tribut bezahlt, so, ja? wenn man dann so viel, aber, und mein Kopf auch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann aufgehört da wieder mit. Ich hatte aber mega Spaß in der Zeit. Hattest, aber du hattest auch äh, teilweise dann so weit, das hast du mal beschrieben, gesundheitliche Probleme, hattest Halluzinationen. Auf jeden Fall. Und, und, äh, und, ja, Halluzinationen und Angstzustände vom Kissen. Ja... Im Endeffekt schon. Das, das war die letzte Droge, die ich aufgehört habe, so vor zehn, elf Jahren. Mhm. Ja. Äh, und stimmt die Geschichte, eine herrliche Geschichte, finde ich, dass du äh, von der Polizei angehalten wurdest, just auf dem Weg zu einem kleinen Drogenkauf? <lacht> ja, die Geschichte ist ein bisschen länger, aber... Ja. Ähm, soll ich die wirklich erzählen? Bitte. Oh, raus. Es ist, es ist eine, es ist ich versuche es nicht zu kürzen. Also ja. Ich habe früher auch Drogen vertickt. Auch während der Musikzeit so. Und dann gab es die Klasse von 95. Das war so 
eine Rap-Gemeinschaft mhm. aus Fettes Brot, massiven Tönen, mhm. FAB, das war die erste Gruppe von mir. Und dann sind wir auf Tour gewesen und in, lass mich lügen, Lindau oder Landau? Nee, Lindau, ne? Es gibt beide, such dir eins aus. Ja, ich, ich nehme mal Lindau, ja. das ist näher an Österreich, glaube ich. Ja, ja, Lindau ist sehr nah. Ja, nehmen wir das. Ja. Lindau <lacht> haben wir eine Jam auf, und ich habe dann auch vertickt natürlich, um meinen Eigenbedarf zu verdecken, so, weil die Gage war ja noch nicht so hoch zu der Zeit. Und dann habe ich an den Bruder eines Zivilpolizisten verkauft. So. Und äh, der Zivilpolizist war auch noch da. Der Bruder war mehr oder weniger Lockvogel. Und dann gab es einen großen Alarm. Ich bin mit meinem Kollegen äh, durch die Tiefgarage raus, so. aber da standen schon ganze Mannschaften. So. Die haben uns dann festgenommen. Blabi Blue, abgekürztes Thema. Daraufhin, ähm, da ist erstmal nichts passiert. So. Dann bin ich 96, 97 nach Hamburg gezogen, habe mich aber nicht umgemeldet. Ja, ich habe in Bremen gewohnt, dann bin ich nach Hamburg gezogen. So. Und 97 wollten die mir einen Gerichtstermin zustellen, wo ich zu erscheinen hatte. So. Die konnten Alter. sie nicht zustellen. Somit war ich Flüchtling, Flüchtling, ja, flüchtig, flüchtig, genau. Und haben Haftbefehl erlassen. So. Der Haftbefehl seit 97. 99 habe ich. Eine Woche bevor ich verhaftet wurde, habe ich noch in, im, im Knast für die Leute dort ein Konzert gegeben. Das muss man sich rein sein in Hamburg. Ich habe meinen Ausweis abgegeben, bin rein, habe das Konzert gegeben, meinen Ausweis wieder genommen, bin raus. Weil ich wusste ja nichts von den Haftbefehlen. So. Und, und, und die Fahndung haben die dort nicht mitgekriegt? Ja, yeah, keine Ahnung. Die, es gab ja einen Haftbefehl seit ja. 97. So. Also ich weiß gar nicht, was da los ist, warum die mich nicht gleich behalten haben. Egal, ich raus. Dann haben wir äh, den Geburtstag von Bela B. gefeiert, den 37. damals. Er hat sich meinen Kopf auf dem silbernen Tablett gewünscht, warum auch immer. Den hat er bekommen. Ähm, gefeiert, gefeiert und dann brauchte ich am nächsten Tag Nachschub, weil ich hatte, hatte nichts mehr zu kiffen. So. Beziehungsweise ich hatte noch, aber ich wollte fürs Wochenende mich noch eindecken, so, damit ich Ruhe habe. Dann bin ich mit dem, was ich dabei hatte, bin ich mit der Moped, ohne Führerschein natürlich, bin ich losgefahren. Ich wohnte in der Palmeilie in Hamburg, natürlich schon Luxus-Style so. Bin aber mit der Moped gefahren, statt mit dem Taxi. Und dann war so eine riesen Straße, die Palmeilie, die geht einmal in die Richtung, dann so Bäume dazwischen in die andere Richtung. So, ich fahr los, fahr auf die andere Richtung so und dann war da die Kontrolle. Die habe ich aber gar nicht gesehen. Die hätte ich eigentlich sehen können, so. aber ich war so verpeilt. Ich bin, da rein, ich bin einfach reingefahren in die Kontrolle. Ja, dann wurde ich gefragt nach äh, Führerschein und so wie, bla, Ausweis, habe ich Ausweis gegeben. Dann haben auf einmal die Handschellen geklickt. So, und dann habe ich noch so gescherzt, ja, könnt ihr bitte auch die Presse anrufen, ich bin ein bekannter Rapstar, bla, wie. <lacht> Sie sagt, ja, nee, wir haben, schon, wir haben schon ganz andere Leute festgenommen. So, ne? und die haben mir auch nicht erzählt, warum. Ich wusste gar nicht, wieso werde ich denn hier jetzt festgenommen. Und dann kam ich in Urhaft, so, für zwei Wochen. Und ich äh, hatte keinen Anruf tätigen dürfen. Zwei Wochen? Ja, für zwei Wochen kam ich in Urhaft. Ähm, das war, ich kam einen Tag vor Heiligabend, vor der Jahreswende, also vor Millennium, kam ich ähm, ähm, einen Tag vor Heiligabend raus. Schwein gehabt. Also genau. Heiligabend im Knast stelle ich mir nicht Ja, mein, mein Manager hat mich gesucht die ganze Zeit. So. Die sind du, hast, du warst zwei Wochen verschollen. Ich ja? war zwei Wochen verschollen. Die dachten nämlich, deswegen habe ich die Bela B-Party erzählt. Ja. Die haben mir gedacht, ich hätte mich irgendwie richtig weggeschossen und liege irgendwo tot in der Toilette. Das war der erste Gedanke. Den konnte man widerlegen. Ja. Dann war der zweite Gedanke, ja, er ist irgendwie durchgebrannt. Verrückt geworden und durchgebrannt. Das war auch nicht der Fall. Äh, sind in meine Wohnung gegangen. Dann ist, hat mein Manager hat bei der Polizei überall angerufen. Die haben nicht ja. gesagt, dass ich in Urf bin. Warum auch immer. Sind in meine Wohnung, alles brannte Licht, bla bla, die machten sich Sorgen so. Ich war beim Urhaftrichter, also ich war erst mal Wochenende drin, dann wurde ich am Montag dem Urhaftrichter vorgestellt. Dann habe ich gesagt, ja, würden Sie bitte, weil ich wollte eigentlich jemanden anrufen, dann sagt, nee, wir machen das für Sie. Dann habe ich die, noch die Nummer von meiner Plattenfirma in den Kopf gehabt, habe ihm die, die gegeben. Er hat auch angerufen, aber die Nummer war für einen Anruf beantwortet, den sie niemals abgehört haben. Das heißt, und der hat auch wirklich drauf gesprochen, aber keiner hat das gehört. So, so waren sie weiter auf Suche. Äh, ich und der Urabstrichter meinte zu mir dann so, ja, sie werden dann irgendwann nach Bremen verfrachtet, weil da war ich ja noch gemeldet. Und dann muss ich bis zur Gerichtsverhandlung warten. So, dann kam ich in Urab, die Knastdinger, die Leute, die alle so mir gesagt, jo, du bleibst jetzt erstmal drei Monate in Urab, bis zur Gerichtsverhandlung und dann wirst du verknackt. Ich so, alter Schwede, was ist hier los? So, was habe ich getan? So, ne? Und dann war ich angeblich angeklagt wegen europaweiten 
weiten Stil. So, also. Dro Drogenhandels. Ja, ja, Drogenhandels, genau. Ja. Und ähm, von wegen hier 500 Gramm, da ein Kilo, bla, bla. Ja, das wurde mir irgendwie, aber es war irgendwie null und nichtig. Keine Beweise und nichts. Ja, nach zwei Wochen hat dann mein Anwalt äh, hat dann rausgefunden, dass ich da bin. Und dann kam ich dann nach Hofgang um 6 Uhr morgens, die Stunde, wo ich meine Sachen packen sollte, um nach Bremen verfrachtet zu werden, kam ich, kamen dann die Wärter und sagen, sie sind frei. Und ich so, was? Ja. Was, was macht das mit einem, wenn man zwei Wochen in, in u hat? Ganz schön viel Sendezeit jetzt hier. Ja, sag, erzähl. Ich was, wollte was? eigentlich noch ein bisschen Promo machen. Ja, das haben wir doch gleich. Was habt ihr da gemacht? Guck mal, das ist... Nur eine ja. Geschichte von vielen, ja. die, also ich habe auch schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben, so über das Ganze, so. Ich würde es machen, glaube ich. Ich könnte unendlich vieles auflisten. Ja, würde ich mal machen. Ja, schauen und, wir mal. Also, und der, und was, erzähl, bin uns, noch jung. erzähl uns doch mal vielleicht gleich, nachdem wir diesen Ausschnitt gesehen haben, was dort äh, bei Viva passiert ist. Wir haben einen legendären Ausschnitt ja. gefunden. Wir schauen mal ganz kurz. Ach Gott. Bitte schön. Hätte ich falsche Freunde, alle prominent, drauf vom Willen los, selbst verliebt in jeden Cent, weg selbstsüchtig. Ja, stopp, 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 Digga, einfach mal stopp, stopp, du hast doch eben so schön stopp gemacht, der Soundmann, jetzt mal stopp, Digga, ey, die größte Verarschung bei Viva TV und Ferris MC, danke an den Soundmann, der hat's verkackt, er hat mich einfach abgekackt. Der Soundmann, der muss hier hinkommen und sich entschuldigen, live und direkt. Ferris, was ist denn passiert? Das, das ist alles live, weißt du? Wir sind noch äh, erst seit einer Woche hier drauf und da, da können so kleine Schwierigkeiten auftreten. Was für Schwierigkeiten, Alter? Wir machen zweimal Soundcheck, Alter. Wenn, ey, sag mal, ist der auf Drogen gewesen oder was? Wir machen zweimal Soundcheck. Es muss einfach klar sein, dass er meinen Song dann nicht einfach mittendrin ausmacht und dann mache ich ja Kapella und dann so dumm ist, das wieder reinschiebt mittendrin, Alter. Wenn ich schon versuche, seinen Fehler auszubügeln, Alter. Das ist einfach komplett abgefuckt, Alter. Ferris, Fuck sag nicht sowas. Alter. <lacht> Sag nicht sowas. Finde ich aber sehr. Also, wenn ich das dann um was abschließe, ich hoffe, ihr zeigt noch die andere Mats so und alles so. Gleich, ja. zeigen wir mal. Ähm, ja, okay, das war einfach eine menschliche, emotionale Überreaktion. Ja, ja. Sehr schön. Und ich bin aber ein aber Mensch, von der in der Öffentlichkeit ne? steht. Ja. So, und ich, äh, deswegen wird das wahrscheinlich, wurde das so hochgekocht. Aber im Endeffekt empfinde ich das als ganz normal, dass ich so reagiert habe. Allerdings ähm, auch deswegen, weil ich ein Perfektionist bin. Und es lag nicht an mir. Und ich hasse es, wenn Fehler passieren, die nicht durch mich selber verursacht werden. Und deswegen habe ich so reagiert. Ich Außerdem war ich auch bekifft. Komm. Ja, komm, ist, ein, ist geschenkt. Ich finde aber ein Musiker, der sich... elf, zwölf Jahre, glaube ich, ja, auch schon sehr lange her. her. Also, ja. hallo. Und ein Musiker, der sich darüber aufregt, dass das, was vorher geprobt worden ist, genau. nicht richtig funktioniert hat, finde ich ehrlich gesagt sehr nachvollziehbar. Du Heute ja will da ich das natürlich mit Humor mehr nehmen. Ne? Das habe ich aber Deichkind mittlerweile genährt, dass man das mit Humor nimmt. So. Ja, ja. Äh, wie, wie, wir lachen, wie, wenn wir Fehler machen auf der Bühne. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist auch ein Riesenerfolg, ne, mit Deichkind. Genau, das darf man ja auch nicht vergessen. Darf man, und da bist du quasi durch die Hintertür festes Mitglied geworden, wenn man so will. Und das ja, wissen viele. Also durch die Hintertür nicht, schon geradeaus direkt. Ist schon so. klar, ja, aber, ja. aber äh, durch den Ausstieg eines anderen Bandmitglieds. Genau, ich ne? äh, habe ihn dann ersetzt und ja. war eigentlich erst Ersatz. Aber habe mich dann hochgearbeitet. Ach, guck mal, da ist ja sogar ein Bild. Das ist ja, ja auch sogar sehr aktuell. Ich ja, bin der mit den Katzen. Mit dem Katzenkopf. Mit, mit der Katzenjacke da. Ja, genau. Und das wissen, das wissen, das wissen viele nicht, dass, dass äh, der Ferris... Ich seit acht Jahren bei Deich gebildet. Ja, das wissen viele nicht. Ne? Das wissen viele nicht. Ja, genau. so. Und jetzt, ähm, äh, Ferris hat ein schönes neues Album gemacht. Äh, Glück ohne Scherben. Äh, die Single daraus, die wir gleich hören werden, Fensterlose Zeit. Ein sehr poetischer, schöner Titel und wir hören mal rein. Bitte schön. Ich hab die falschen Freunde vom Hof gejagt, die Zweifel angeklagt und die Angst vertagt. Die Stunde Null hat begonnen, aus der Asche entsprungen, der Sommer kann kommen. Oh, werd ich wieder frei, fall ich auf Beton. Oh, wenn es mich nicht umbringt, hab ich Zeit gewonnen. Bin ich nicht da, soll man mich vermissen. Ich steh auf den Stühlen und setze nicht dazwischen. Ich hatte Glück, denn sie hat mich befreit. Ich bin zurück, endlich zurück aus der fensterlosen Zeit. Schöne Nummer. Super. Fensterlose Zeit. Toll. Ja, ist eine emotionale Nummer. 
Ja. Ne? Und wenn man sich den ganzen Song anhört, so, der hat dann auch so Höhen und Tiefen, ja, so wie so eine ja. kleine Operette vom Arrangement her. Ja. <lacht> und, und, und du hast neulich irgendwie gesagt, es äh, ist ganz komisch, meine ganzen neuen Lieder klingen irgendwie nach Eros Ramazzotti. Ja, das habe ich bei drei nach neun. <lacht> ja. Ich bin ja ein lustiger Kauz manchmal. Ja, ja, wenn, sehr, ich gut, ja sehr. wenn ich gut drauf bin, dann springt mir dann sowas von der Lippe. Und Eros ja. Ramazzotti war bei drei nach neun und hat dann live gig gemacht. Und ich dachte mir, komm, das wäre doch ganz gewieft, wenn ich das irgendwie in den Topf werfe mit meinem Album jetzt. Oder erreiche ich noch mehr Leute. So, so. Sehr, sehr gut, sehr gut. Aber gibt es eine ne Verbindung zu italienischer Musik bei dir? Ich esse gern Italienisch, ja. Du isst gern Italienisch. Vitello Tonato ist einer meiner Lieblingsvorspeisen. Ist aber kein Hit gewesen, Vitello Tonato. War nur in der Küche ein Hit, ne? Genau. Nö, aber dafür Carbonara. Carbonara, genau. Das war ein Hit von wem nochmal? Von Spliff. Spliff, genau. Spliff, Spliff. Ja, ja. Mit Absolut. dem habe ich übrigens auch schon mal zusammengearbeitet. Ja? Wann? Er kam aber Wann? nie raus. Die wollten, die, mal, die die wollten mal ein Revival machen vor ja. zig Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war. Und da habe ich eine Nummer aufgenommen für die, aber das kam, glaube ich, nie raus. Schade. Sagt dir, sagt dir äh, Felicità noch was? Ja, ja klar, bin ich mit ja. groß geworden. Unfassbar, dass die noch mal zusammen auftreten. Ich dachte, das ganze Thema sei abgeschlossen, auch weil viele auch unschöne Dinge passiert sind. Ja. Aber äh, sie werden gleich hier sein und hier zur Erinnerung die größten Hits von Albano und Romina Power. Schauen Sie mal. Bitte schön. Albano und Romina Power. Romina, bitte schön. Wahnsinn. Schön, dass ihr da seid. Er hat zu euren Liedern geknutscht, wie wir gerade erfahren haben. Mhm. Und, alle, und alle anderen waren. Ja, 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 völlig harmlos. Er war mit noch sehr klein. Mit neun. Ja, mit neun, ja. genau. Ein Kuss für äh, das Lied oder für Sie? Ich fürchte eher für Romina. Ich glaube, ja. wir, waren eigentlich, wir waren alle verliebt in Romina, ne? Alle waren wir das. Klar, mit neun auf. Mit neun ja. Finde ich auch. Ja, er auch übrigens. Ne? Was ist denn das für ein Gefühl, schön euch erstmal hier zu haben, was ist denn das für ein Gefühl, diese, diese alten Mega-Hits nochmal zu hören? Das waren ja Welthits, Felicità war ein Welthit. Es hat mich beeindruckt, wirklich, sie zu hören, diese Lieder. Denn viele dieser Lieder wurden auch in Deutschland aufgenommen. Sharazan, Felicità, Sempre, Sempre wurden in Deutschland aufgenommen. Wie, wie kam das, dass die in Deutschland produziert wurden? Weil in damals ein Produzent äh, von uns äh, Deutschland sehr liebte und er wollte von Italien weg. Weit weg von Italien, um, ein, ein, um Sondereffekte zu kreieren, äh, ein Geheimnis. Es gab gute Gründe dafür und wir teilten das. So, und gleich werden wir euch auch, wenn ihr Lust habt, zusammen noch mal hören. Wir, wir würden furchtbar gerne am Ende der Sendung noch mal ein bisschen live Felicità hören. Ist das machbar? Ja, sehr, sehr, sehr. Natürlich, natürlich, selbstverständlich. Vielleicht kann man ein Stückchen davon machen. Klar. Ich, 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 würde, ich würde ein bisschen spielen. Schlecht. Ferris kann gerne, kann, kannst du Klavier spielen? Ferris, äh, Gitarre. Nur Gitarre? Ja. Ein bisschen. Gitarre kriegen wir organisiert. Boah. Ja, du kannst aber auch dazu Welche klutschen, du kannst ja aussuchen. Entweder spielst, spielst du oder Gitarre Klavier spielen. und ich Gitarre. Ja. Ja. Spielst du Klavier und ich, ich Gitarre? Ich spiele Klavier, ja. Oh, ist das heftig. <lacht> da blamieren <lacht> blam blam wir uns aber beide gleich richtig. Denk noch mal, denk noch mal, kurz, denk noch mal kurz drüber nach. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch mal so erleben. Also euch beide gemeinsam hier im Studio, gemeinsam wohlgemerkt und nach äh, so vielen Jahren, 22 Jahre glaube ich, äh, wieder gemeinsam auf der Bühne. Wie kam es dazu, Romina? Das hätte ich ehrlich auch nicht gedacht. Ich habe mir so ein bisschen eine Auszeit genommen, auch von der Bühne. Denn ich habe versucht, andere Ausdrucksweisen zu finden, andere künstlerische Ausdrucksweisen. Ich habe eben einen Roman in Italien veröffentlicht. Ich habe Bilder, Gemälde in Venedig ausgestellt. Ich war auch vier lang, Jahre lang bei meiner Mutter, die sehr schwer krank war. 
Es ist einfach ganz zufällig geschehen. Vor zwei Jahren hat uns ein russischer Komponist eingeladen, in Moskau an einer Riesenshow teilzunehmen, Albano und mich. Und ich habe das akzeptiert. Und dann war das wirklich unglaublich. Eine Anfrage nach der anderen aus zig Ländern, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja. Die Schuld ist also die eines russischen Impresario. Ja. Man hätte meine 70er Jahre äh, zelebrieren sollen, äh, Gianni Morandi, Mattia Bazar, Tozzi, Cotugno. Und er sagte, nein, der, der Chor der Roten Armee. <lacht> Tut es dir leid, wenn wir auch Romina einladen, denn es stimmt doch, wenn sie dabei wäre. Ich habe gesagt, instinktiv, versuch es. Sie sagt nicht nein. Nein, es gab kein Jet, es gab ein Da. Das heißt, das heißt, ihr habt euch gar nicht direkt angerufen. Ihr habt, ihr habt euch gar nicht direkt angerufen, sondern der russische Oligarch hat erst bei ihm angerufen, dann bei ihr angerufen, dann habt ihr euch angerufen. Wie viel bietet er dir? Wie viel bietet er dir? Wollen wir es machen? Nein, sie hat, sie hat alles entschlossen, nicht der Impresario aus Russland. Der russische Impresario hat nur die Anfrage gestellt. Es war keine schöne Zeit. Äh, jahrelang war es keine schöne Zeit für uns. Doch du weißt, das Leben birgt viele Stürme, doch die Sonne kommt irgendwann wieder mal raus. Und diese Sonne ist wieder rausgekommen. Ist er nicht ein toller Philosoph? Da kommt der, der Süditaliener dem durch. Geboren wurde ich in der Magna Grecia, im großen Griechenland. Ich habe die Philosophie als Kind eingeatmet. Das heißt mit anderen Worten, in Russland sind auch eure Lieder sehr bekannt. Wie, wie groß ist dann so ein, so, ein, so ein Konzert, wenn Alban und Romina Power in Russland auftreten? Kennen die diese Musik? Es war wirklich bewegend. Es war wirklich toll, dort in Russland zu singen. Denn die Menschen kamen zur Bühne mit Tränen in den Augen und mit Blumen und haben gesagt, wir haben Italienisch gelernt durch eure Lieder. Dank euch hat sich eine Welt für uns geöffnet. Sie hatten ja in den Zeiten, in den 80er Jahren, nicht wirklich viele Möglichkeiten oder sogar Ende der 70er Jahre schon. Als, wir, als sie nach Amerika zog, begann ich als Solist. Ein großer Erfolg in San Remo, im Festival von San Remo. La Mia Vita war, das, war der Song. Ich wurde nach Japan eingeladen, nach China und so nach Russland. Ich hatte ein schönes Terrain vorbereitet für, äh, für 2013, als sie zurückkam. Und in Russland hatte ich als Solist für Putin, für Jelzin gesungen, im Kremlpalast mit großen Shows, äh, Albano und his Ladies. Äh, und dann kam sie, dann kam sie. Und wir haben... Immer ohne darauf zu verzichten, dass wir Solisten waren. Wir haben dieses Duo wieder zusammengefügt. Es war beeindruckend. Darf ich mal, darf ich mal an der Stelle... Ist auch für Ferris nicht uninteressant. Auch für, für Ferris nicht uninteressant, mal zu fragen, was zahlt denn Putin für so einen Abend? Wieso denn für mich nicht uninteressant? Ja, was denn als Musiker? Ach so, ja. in Russland oder was? Ja, ja vielleicht. Ja, ich mache das ja nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes. <lacht> Natürlich, ja. Aber das, das, heißt, das heißt, Putin und seine Leute rufen dann dort an und dann sieht man den dann auch und der lebt denn dort und der geht ab dann zu Felicità? Jemand muss äh, gute Laune verbreiten. Mit allen Problemen, die sie mit tagtäglich mit der Politik haben, braucht man eine kleine Pille an Buon Humor. Das wird es immer wieder geben. Auf was steht Putin mehr? Auf Felicità oder auf Sempre Sempre? <lacht> Ja. Ah. 
Was ihm gefällt. Vladimir. Pronto, Vladimir. Ti piace di più. Was gefällt dir mir? Felicità sempre sempre oder was? Ha detto che tutte e tre. Tu soltanto. Alle tre. Alle tre. Spasima Bashoi. Ciao Vlad. Ciao Vlad. Ciao Vlad. Ciao, ciao, Vlad. Ciao, Vlad. Vlad, wie wir gerade gelernt haben. Also, spannende sì. Geschichte und die, 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 ähm, diese Geschichte, du hast es eben kurz angedeutet, ähm, deine Geschichte ist eine, eine faszinierende Lebensgeschichte. Du bist eigentlich Bauernsohn aus Süditalien, ne? Sì, sì. So, äh, und Generationen, genau. Contadini. Und ja, dann, Generationen von Bauern. Und dann wirklich, wirklich irgendwann sich auf den Weg gemacht in Süditalien. Sono fortunato. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Ich meine, ich hatte Glück. Du weißt, in den ersten Jahren seiner Kindheit ist ein Mensch ein wie ein Schwamm. Er absorbiert alles. Ich habe Demut gelernt. Ich habe Engagement gelernt. Ich, vor allem Hartnäckigkeit. Ich habe, mich, ich habe nie aufgegeben. In keinem einzigen Augenblick, in dem das Leben nicht mit mir einverstanden war. Ich habe nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und ich mache weiter mit diesen Gedanken, die mir gefallen. Es stimmt, ich bin berühmt, aber es interessiert mich nicht. Freilich, ich kenne die ganze Welt, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Jedes, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, frage ich mich, habe ich etwas Gutes getan für die anderen? Für den anderen, dann habe ich ein gutes Gewissen. Ein Philosoph. Ein Philosoph. Ja. Es ist keine Philosophie, es ist Realität. Ich, sie, er hat jetzt fast schon einen Heiligenschein. Ja, es ist der Heiligenschein der Normalität. Es äh, ist, ist eine ganz faszinierende Lebensgeschichte. hat als, äh, als Fabrikarbeiter sich durchgeschlagen, hat sich als Kellner durchgeschlagen. Irgendwann gab es das Angebot, in, in dem Chor von Adriano Celentano mitzusingen. Da haben Sie sich damals beworben und dann ging eigentlich die ganze Karriere no, los. Gesungen habe ich 1967. Ich war am Platzen. Ich war am Platzen. Und als die Rolling Stones nach Italien kamen, war ich am ersten Teil beteiligt. Featuring. Dann mit Montserrat Caballé, mit Marco de Lucia, mit Placido Domingo, mit Carreras. Wirklich wunderbare Erfahrungen. Ich habe auch für, für, mit ihr gesungen. Mit ihr. So, wie, wie, wie seid ihr euch das erste Mal begegnet? Ihr habt gemeinsam einen Film gemacht, ne? Ja, in den 60er Jahren, als ein Lied in Italien sehr erfolgreich war, dann wurde der Film mit dem gleichen Titel gemacht. Es wurde eine ganze Geschichte drumherum erfunden, die dann so auf das Lied stimmig wurde. Und der gleiche Regisseur, der an mich gedacht hat, Nils Sole als Partner für Albert, ne, hatte Adriano Celentano mit Claudia Mori auch vorher zusammengeführt, Gianni Marandi und Claudia. Also wir haben gesagt, vielleicht sollte er eigentlich eine Heiratsagentur aufmachen, anstatt hier Regisseur zu sein. Das haben wir uns gedacht. Wir alle diese drei Paare haben dann hinterher auch geheiratet. Später Fall. Hat, 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 hat sie sie gleich erhört oder hat sie sie erst mal abblitzen lassen? Äh, hör mal. Im ersten Film gab es eine richtig heftige Liebe in den letzten drei Tagen der Aufnahmen. Das Drehbuch war natürlich auch sehr wichtig. Vielleicht geschehen die Dinge im wahren Leben langsamer, aber wenn man wirklich Kinofilme macht, dann kommt man aufs Set, zack, Kuss und alles geht viel, viel schneller als im realen Leben. <lacht> und, und die Szene, die Szene, die ich wiederholt habe, war die Kussszene. Ich wollte sie immer falsch machen, um sie zu wiederholen. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Absichtlich die Kussszene versemmelt, um an die Frau ranzukommen. Ja, sehr gut. Also.
machen einen, einen, einen Schnitt und auch einen, einen großen Sprung. Albano hat es eben kurz angedeutet, die letzten Jahre waren nicht einfach. Deswegen sagte ich auch, äh, hätten wir so nie damit gerechnet, euch noch mal gemeinsam hier in einem Fernsehstudio zu sehen, geschweige denn, euch gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Es gibt im August noch mal ein großes Konzert auf der Waldbühne äh, in Berlin. Am 21. August, am, am 21. Am 21. August Wild Bühne, äh, die Wildbühne. Wald. Wald. Das heißt nicht Wildbühne, das heißt Waldbühne. Ja, ist alles in Ordnung. Mein Deutsch ist nicht so perfekt. Am 21. August. 21. August und ähm, die Geschichte ist auch satzam bekannt, wurde auch im Boulevard immer wieder und immer wieder erzählt. Sie sind dann im Grunde auch vor diesen vielen Schlagzeilen und, und eigentlich vor der Tatsache, dass sie kein ähm, privates Leben mehr erleben konnten, ein bisschen nach Amerika geflüchtet. Ihre äh, Beziehung ist dann in der Folge auch gescheitert, hat zu so tun mit dem äh, Verschwinden ihrer Tochter. Ähm, ich würde nur gerne eine Frage dazu stellen, weil ich weiß, dass das auch ein Thema ist, das, über das es Ihnen beiden schwerfällt zu sprechen. Wird man damit irgendwann mal fertig, wenn das eigene Kind verschwindet? Kann man damit irgendwann für sich abschließen und Frieden machen? Aber ich würde eigentlich sagen, was man nicht schafft zu verdauen, ist wirklich diese Gewaltbereitschaft in den Vereinigten Staaten. Es gibt eine Stadt wie New Orleans, wo hunderte von Mädchen jedes Jahr verschwinden. Und niemand macht irgendetwas, um die Situation zu ändern. Die Polizei versucht, dann die Eltern wieder nach Hause zu schicken, hat irgendwelche Entschuldigungen parat, aber Lösungen gibt es nicht. Man weiß, dass dort in dieser Stadt zum Beispiel große Gewalt herrscht oder auch das Land sogar und Probleme dieser Art einfach nicht löst. Aber wie ist es für Sie? Kann man, konnten Sie irgendwann damit Ihren Frieden machen? Das sind Augenblicke, Zeitpunkte, Momente im Leben eines jeden Menschen, die eine Konstante repräsentieren für, die ganze, für das ganze Dasein. Es sind Löcher, Löcher. Und niemand wird sie je schließen können. Doch als guter Christ, da der liebe Gott äh, einen Sohn gehabt hat, der gekreuzigt wurde, der getötet wurde und ich bin ein Christ und ich habe einen Augenblick der großen Krise durch Lebt. Ich habe beschlossen zu begreifen, was es bedeutet, Christ zu sein. Wenn ich an das Symbol des Kreuzes denke, an zwei Stücke Kreuz, horizontal und vertikal, waagrecht als Leben und umgekehrt als Tod, dann begreife ich, dass das Leben in diesen Begriffen sich konzentriert. Man denkt, dass nichts passieren sollte. Wir lebten ein Leben, das äh, überreich war an Emotionen, an Realitäten, an Felicità. Es war alles schön, alles schön und gut. Wir haben offensichtlich die, den Zorn der Götter ausgelöst. Und es ist ein dunkler Augenblick in unsere Existenz hineingekommen. Aber man darf kein Opfer werden. Man muss die Kraft finden, am Tag danach wieder weiterzumachen. Denn das Leben muss gelebt werden. Wenn du denkst an den Zweiten Weltkrieg, an den Ersten Weltkrieg, wenn du an das denkst, was mit ISIS passiert, heutzutage noch, heute noch wird man wie Lämmer geschlachtet, wie Kaninchen geschlachtet. Also das, der schwarze Punkt, der Black Point des Lebens muss überwunden werden. Also, jeder, der ähm das hört, kann nachvollziehen, wie es in Ihnen diesbezüglich ungefähr aussehen muss. Ähm, großen Respekt davor, wenn man es schafft, irgendwann das auch so anzunehmen, auf diese Art und Weise damit umzugehen. Wie ist es, wenn Sie beide heute auf der Bühne stehen? Ist das das alte Gefühl von früher oder stehen da zwei Menschen, die ähm, einen Job machen letzten Endes? 
No, 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 job nie. Nein, nein, kein Job, kein Job. Nein, es macht mir Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und nachdem ich so viele Jahre nicht gearbeitet hatte, ist das natürlich für mich auch wieder was anderes. Ich habe das ja nicht immer gemacht in letzter Zeit, also fehlt mir so ein bisschen die Routine, aber im Positiven. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Zuschauer sehe und ich bin echt erstaunt, dass sie nach all den Jahren immer noch freudig uns empfangen. Aber jetzt gehst du nicht mehr weg und kommst 20 Jahre später wieder, oder? Ja, das haben wir gerade gehört. Wir wollen jetzt zum Schluss, wollen wir, wollen wir einmal Felicita probieren? Also ich würde anbieten, Mit Klavier, eine Gitarre haben wir Wer auch spielt denn? Weiß, du machst das? Ich dir die Bühne, weil du hast bestimmt schon tausendmal zu Hause heimlich gehoben. Nein, 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 nein. Und ich werde nicht in das kalte Wasser springen und mich hier blamieren jetzt, oh. ohne zu proben. Ach, ich schade, höre, ich lausche euch gerne Ich respektiere zu. das aber. Nein, und ich respektiere das. zurückversetzt in alte Zeiten. In alte Zeiten, an deinen ersten Kurs, wenn du dich erinnern. Genau. Mit Lui, nicht wie Russen. ist nicht wie die Russen. Also. Er, Springt Fertig. nicht ins kalte Wasser. Dann bedanke ich mich zunächst mal ganz, ganz herzlich für den Besuch von Ferris MC hier in der Sendung. Herzlichen Dank. Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Vielen Dank. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Cordula Stratmann, demnächst gleich mit zwei neuen Serien im deutschen Fernsehen wieder präsent. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sascha Erdmann, der heute sehr offene Auskunft gegeben hat über sein Leben in einer Sekte. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dem Psychologen Dieter Roman, jemand, der im Zeitlauf weiterhilft, wenn. Menschen ähnliche Probleme haben oder Eltern, Kinder haben, die in die Fänge einer Psychosekte geraten. So, und jetzt Felicita. Ja, 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 ja. Komm, bitte schon. Wir versuchen. Also, versuchen wir es. So, schauen wir mal. Mikrofon Wir versuchen das mal. Mikrofon okay. ist meins. Ready? Sowas so von, sowas von. Es ist wirklich live, ja? Ja, ich versuche. Ja. Also... Das ist die Tonart, die ich mir abgehört habe von, von, von der CD. Nein, es ist die Innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità 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 è un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa che va è la pioggia che scende dietro le tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità felicità senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità Schön. Geht ja noch. Albano und Romita Power, herzlichen Dank. Viele ja, Grazie, das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Grazie. Plus, wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Dankeschön. Albano und Romita Power.